Good evening, guys. Thank you very much for joining today. And today we're going to continue with your session number 15. Sesión 15, ya el día de mañana, pues, ustedes van a estar finalizando, ¿verdad?, eh, su módulo 1. Nada más recordarles también que no vayan a faltar, porque recuerden que necesitan recolectar el 80% eh, de su asistencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, teacher? Que aunque usted haya alcanzado 100 en la plataforma, pero si no alcanza el 80% de la asistencia o de sus minutos de conexión, pues lamentablemente no, no se va a poder. Así que no vayan a faltar, por favor. And then, guys, uh, what are we going to do? Well, vamos a continuar siempre con lo que estuvimos viendo el día de ayer. No exactamente the time, porque eso ya lo vimos en dos clases separadas, pues se lo hicieron súper bien, súper genial. But today we're going to continue with uh, 5.4, 5.5 en la, en la plataforma. Y también nada más recordarles que les mandé el día de hoy unos links que usted puede utilizar para practicar el tema que hemos visto, que es Telling the Time. Which I think it's going to be enough. Creo que le va a ayudar. Es suficiente links. Y pues de ahí pueden agarrar más links, ¿verdad? Porque si usted entra a uno de ellos, pues automáticamente le, le envía a, otro, a otra serie de links. So what I'm going to do right now is that I'm going to pass the attendance. Okay, just give me one second. Uh, let me see. Bueno, chicos, comenzamos. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara, eh, Ana Leticia Arias, Ana Leticia Arias, Ana María Hueso Cortés, present, thank you, Ana María Mendoza Rivera, present, thank you, Andrea Abigail Orellana Enríquez, Danilo Alexander Valdés Guevara, Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Erika Marisol Cardona García. Present teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pastazzi. Eh, Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present teacher. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Eh, Griselda Audelia Paz. Eh, Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present teacher. Thank you. Iris Lili Montes Torres. Present teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer Valeria. Joan Ernesto Celaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Eh, Juana Patricia Mujica Mendoza, Carla María Concepción Barahona de Luna, present teacher, thank you, Carla Mariela Guevara Valladares, eh, Catherine Tatiana Guillén Pleites, present, thank you, Kenia Abigail Espinosa Mazariego, present, thank you, eh, Lizeth Noemí Cubías Quido, eh, Luis Emitio Argumedo Castillo. Thank you. Luz Esmeralda López. Eh, María Elena Montano Urias. María Elena. Eh, María Margarita Álvarez López. Present. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. And Melba Janet Enrique Celillo. Presentation. Thank you very much. Okay, guys. So thank you very much for being on time. Uh, well, pretty much what I was saying, right? Lo que les decía, pues, ahorita les comparto pantalla para que podamos iniciar. Give me one second. El día de ayer, recuerden, era el día que finalizaba la entrega de documentación. Espero que lo hayan hecho a tiempo. Okay. Solo tenían que mandar, pues, la información que se les solicitaba. Más que todo para revisión, chicos, porque primero tienen que revisar, luego les van a hacer saber si hace falta algo. ¿verdad? Y pues ellos ahí les van a responder. También re reporté a las dos personas que me dijeron que no habían recibido, ¿verdad? Y pues ahí me imagino que les van a, les van a 
contactar o le van a decir qué es lo que tienen que hacer en ese caso. So this is session number 15. Mañana vamos a finalizar. Solamente pedirles como yo sé que parezco grabadora todos los días. Pero es por una razón. Ya van a ver, ¿verdad? No vayan a faltar. Si sienten que ha faltado mucho, no vaya a faltar. Porque si necesita llegar al 80%, por favor, háganlo. Pero no vaya a ser que por ese porcentaje que no alcanzó, pues lamentablemente no vaya a pasar al siguiente momento. Y pues, what did we do, guys? Well, yesterday we started working with, um, eh, comenzamos trabajando con setting the time y pues al final ya no pudimos movernos a un punto que era bien importante. Aquí vamos a ver dentro de la plataforma que es con respecto a pronunciation, ¿ok? Tal vez no específicamente este pronunciation, sino que probablemente es algo que tiene que ver con la entonación o como yo digo las cosas, ¿ok? Esa parte es la que estamos viendo acá, que es the lesson objective in fine point fine, porque nos quedamos en fine point four ayer. So it says, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions. But to understand better, para entenderlo mejor, ¿verdad? what I'm going to do is that I'm going to share that specific session right from the platform, okay? That is going to be 5.6. Okay, now in 5.6, the instructor gives you a, like a detailed explanation. La da como una explicación ahí cortita y detallada sobre cómo funciona. Okay, so I'm going to stop sharing here and I'm going to start sharing this part in the platform. Okay, so let's go ahead and listen. I'd like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising let's get started in yes or no questions and wh questions let's get started by understanding intonation pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking the use of pitch is called intonation understanding english intonation will increase not only your spoken english competency but your english comprehension as well Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? Okay, so now let me go back and I'm going to like uh, include some extra information or more details while well, I mean um, within the examples that he's giving okay nation in yes or no questions and WH questions let's get started by understanding intonation pitch is raising and lowering the tone of voice okay so the very first thing that he does is the following. ¿verdad? Lo primero que hace es mencionarnos una palabra que es bien importante. Y esa palabra es pitch. Okay? So pitch. Pitch es la forma en la que nosotros elevamos o hacemos que caiga nuestra entonación. ¿verdad? Entonces um, puede ser creciente o decreciente o descendiente. Dependiendo de qué es lo que nosotros estamos diciendo o qué es lo que queremos transmitir. ¿Ok? Give me one second. Ahí está. While speaking, the use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, 
but your English comprehension as well. Okay. So the second thing he mentions, right? Lo segundo que él menciona y es bien importante, es que a nosotros saber cómo funciona, eh, bueno, cómo vamos a utilizar nuestro pitch para eh, rising or falling the intonation, no solo me va a servir a mí para decir las cosas apropiadamente, sino que también voy a aprender más vocabulario. Y lo segundo que considero que es lo más importante, we're going to understand better. We're going to have better comprehension. Va a haber mejor comprensión porque no voy a estar yo como, ¿y qué quiere decir con lo que acaba de decir? ¿Verdad? Entonces, porque yo voy a saber exactamente con qué tono me lo estoy diciendo. Si es una, pero en este caso, que el ejemplo que nos está dando es con un yes, no question. Entonces, es una yes, no question la que me está haciendo. Por lo tanto, pues, la, the intonation rises. Se eh, eleva. ¿Ok? Entonces, eh, luego, pues, él va a mencionar dos reglas que nosotros podemos, pues, identificar en los ejemplos que tenemos acá. Entonces, repito nuevamente, cuando nosotros usamos o ponemos en práctica el pitch with the intonation we give the words, vamos a mejorar el vocabulario que tenemos, número uno y número dos, nuestra comprensión, ¿ok? Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences. But in one, the meaning may be different than in the other. Okay. So, he says this. Dice esto. We use intonation to convey meaning. Cuando yo digo convey meaning, quiere decir de que yo voy a... Cuando yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, tengo un motivo para decirlo. Yo quiero expresar algo específico. Okay? Entonces, luego él menciona algo que tiene interesante. ¿Verdad? Y pues él dice, yo puedo tener el mismo conjunto de palabras. Ok, pero en un significado puede ser diferente que, bueno, cuando yo digo la oración de una forma, puede tener un significado, si la digo de otra, puede tener otro significado, ¿verdad? Entonces, eh, for example, si yo veo que alguien, por ejemplo, tiene mucho trabajo y pues lo veo en el escritorio, veo que tiene un montón de folders, ¿verdad? Se organizando, vengo yo y le digo, eh, Por supuesto, no tiene nada que ver con la estructura que estamos viendo acá, ¿verdad? So, you have a lot of work to do, right? Tienes mucho trabajo que hacer. You have a lot of work to do. Pero la verdad es que yo se lo estoy diciendo en un tono que para mí, pues, es empatía la que siento porque probablemente yo ya he estado en ese lugar, ya he estado con un montón de trabajo y, pues, es bien difícil que no me pueda ir porque no he terminado. Entonces, you have a lot of work to do. Do you need some help? Necesita ayuda, ¿verdad? Que de repente venga yo, ¿verdad? Y pues solo, incluso hasta con mi rostro puedo decir yo las cosas de una forma diferente. Y vengo yo, you have a lot of work to do. Yeah, you have a lot of work to do, right? ¿Verdad? Tiene mucho que hacer, ¿verdad? Pero con aquel tono de que, híjole, pobrecito tú, ¿verdad? Te vas a quedar y yo me voy. Entonces la persona se le puede ofender por como yo se lo dije. Y estoy usando la misma oración. Entonces, todo depende de la forma en la que yo lo diga. ¿Qué entonación me estoy dando? Si es con empatía, ¿verdad? Si es así como un poco eh, con burla, etc. Entonces, todo depende de cómo yo voy a decir las cosas. Y allí es donde él, pues, nos quiere decir con esa oración que eh, we convey meaning con intonation, ¿verdad? Es como que si nosotros con la entonación que le damos a lo que estamos diciendo, complementamos el significado de lo que estamos queriendo expresar. ¿Ok? Porque yo puedo sonar flat. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente yo, pues, a mí me encantan los documentales. Y quizás es una de las cosas que quizás yo más veo a través de YouTube. Pero los documentales en inglés. Rara vez escucho algo en español. Pero, ay, teacher, porque usted sabe, ¿no? De hecho, pues, porque yo también sé que todos los días aprendo cosas nuevas. Entonces, yo me acostumbré hace años a que todo lo que yo veo, it has to be in English. ¿verdad? Entonces, si vamos, voy a ver tele, pues, si está en, hecho en español, pues, en español lo voy a oír, por supuesto, pero si la, la serie fue originalmente hecha en inglés, mejor prefiero oírla como es, porque me pierdo los chistes ya cuando ya los pasan en español, porque ya son distintos. Entonces, cuando yo hago eso, ¿verdad? Y eh, empiezo como a acostumbrarme, entonces, ahí para mí va a ser más fácil tener como esa comprensión y decir, creo que entiendo a qué se refiere. Ok, entonces ahí al final de hecho, al final del videito, el instructor les da ese, esa, ese, ese consejo, 
¿verdad? Y les dice, pues, que go and watch your favorite TV shows. ¿verdad? Pon atención a sus TV shows favoritos y escuche cómo dicen las cosas. Entonces, that's something that we have to, um, to learn. No, no es así por así. Como les digo, yo llevo años siendo todos los días aprendo cosas nuevas. Sin embargo, pues, al poner un poquito más de atención, uno se da cuenta que solo es cuestión de tratar de imitar esa entonación que ellos le dan a las cosas. Porque a veces es un poquito difícil para nosotros, porque nosotros no tenemos native speakers. Acá no vivimos entre native speakers y de dónde vamos a aprender. Entonces, como no tenemos eso, we gotta do it that way. Entonces, that's what it means when it says to convey meaning, para poder eh, eh, darle la entonación apropiada a las cosas. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Hasta el momento, porque me falta la última parte. ¿okay? Si no hay, entonces escuchemos la última parte de lo que él dice. Due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, so pretty much what he says, right? Ya la última parte pues menciona las dos reglas. Reglas hay un montón, chicos. Teacher, ¿usted se las sabe todas? No. De hecho, cuando yo tengo una duda con alguna cosa de entonación, I have to, log and, I have to go and do my research. Hago mi investigación. But uh, it's kind of studying, ¿verdad? Pues ponerse a practicar every day. Right, uh, como practico teacher bueno, consejo que les ha dado, si usted le encanta ver tele, verdad, just try to watch it in English, right, try, probably you can use subtitles, verdad, puede usar subtitles, not a problem at all, no problem at all, pero pues siempre eh, tratando de, de comprender lo que se está diciendo, al principio es un poco así como que extraño, usted va a decir, no hombre, mejor lo veo como siempre y lo va a regresar, pero ya va a ver, si es persistente, pues, it will help you a lot. Te va a ayudar mucho. Luego, pues, en esa parte de, de intonation, pues, él menciona solo dos reglas. ¿Cuáles son esas dos, teacher? Cuando tenemos yes, no questions, ¿verdad? Vamos a tener una entonación. La entonación va a subir. Is she getting up? Are they sleeping? Y cuando tenemos WH questions, it drops or it falls, right? What's she doing? What are they doing, right? So it falls, the intonation falls. Well, after this section, we move to 5.7. And in 5.7, we have an exercise in which we are going to put into practice what he just said and the way we are going to um, use rising and falling intonation, okay? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? No questions. Eh, con respecto a plataformas, no había alguna duda o algo, chicos, porque ya solo me falta mañana, ¿verdad? Y pues, si hay alguna duda, me gustaría aclararla hoy. No hay doubts about the platform, no dudas. Ok, very good. Now, after this section, right, we move to um, the last, uh, no, it's not the last part. But it says, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation 
between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context, okay? So the conversation is the following, it's this one, right? And you have it in your work, I mean, in your manual, right? And if you want to check out your manual, that conversation is on page number 32, page number 32, okay? There you have the, um, the conversation, okay? So for you to practice, well, for you to have a better idea on pronunciation, so I'm going to play the, uh, the audio. Voy a ponerles el audio. Give me one sec. Mix. Give me one second, it's loading. cargando chicos I'm sorry yes. let's try to make sense of present continuations in context let's listen and practice hi mom what are you doing Steve I'm cooking why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continue. Okay, so that is the conversation. Do we have some volunteers to practice the conversation? Volunteers to practice it? Thank you. Ok, muy bien. So, ayúdenme Ana María con Gilma. Por favor, Ana María, comienza usted y Gilma, usted me ayuda continuando y luego, pues, me ayuda Griselda con alguien más. Ana María. ¿Me escucha? Ana María. Yo, yo, Ana María Hueso. ¿O cuál Ana María? Dice Ana María Mendoza. Ah, ok. Uh -huh. Es que levantó ella primero la mano, pero no sé si está por ahí. Sí, ahorita sí la escucho. Ok, muy bien. Vaya, Ana María, ayúdeme con Gilma, sí. entonces. ¿Usted comienza, Ana María? Sí. Uh -huh. Hi, mom. What are you doing, Steve? I cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now, I am getting hungry. Let's eat. Okay, thank you very much, girls. Very kind. So, thank you, Ana María and Gilma. Griselda, ayúdenme con Ana, por favor, con Ana Arias. Griselda, usted comienza y Ana Arias, usted continúa. Luego me ayuda usted, Ana María Hueso. Ya voy. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Wait, I'm really hungry. What are you marking? Uh, pizza. Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, thank you very much. Uh, uh, Ana, Ana Arias and Griselda. Ana Maria, ayúdeme y necesito one extra volunteer, uno más, para que me... Vaya, Marlene, gracias. Okay. Ana Maria, usted comienza y Marlene, usted continúa, por favor. Hi, mom. What 
are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Hmm, pizza. Now, I am getting hungry. Let's let it. Okay, thank you very much, guys. Girls, in este caso, Ana Maria and Marlene. Thank you. So, I'm going to play it just for you to listen to the pronunciation of some words, okay? Lo voy a poner nuevamente y léalo sin activar su micrófono, okay? Para que este, usted pueda ir practicando la pronunciación, okay? So, give me one second. ...into a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of... Excellent, thank you. A todos ahí los que participaron, very kind. Now, well, let's move on. And in this case, after the conversation, what we're going to get are the questions. Porque esa sección específicamente se enfoca en lo que son las preguntas, right? Especialmente en WH words, okay? WH questions, perdón, or information questions. Entonces ahí tenemos tres preguntas y nos tenemos la primera que dice, What are you doing, Steve? Right? What are you doing, Steve? Luego tengo, Why? Why are you cooking, it's cooking now. And then I have, what are you making? What are you making? So this, um, this is something very important, right? We need to classify all the elements, okay? Y ya vamos a hablar, pues, a repasar, porque de hecho esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Uh, the formula or the uh, structure for WH questions que venía junto con la estructura del present continuous que yo les compartí hace poco, siempre ahí en el chat, ¿ok? Entonces, veamos acá, I'm going to move this a little bit to the other side, y veamos, ¿cuáles son los elementos que yo voy a necesitar, chicos, cuando tengo preguntas? En este caso, pues, son information questions. El primer elemento, ¿cuál es? WH. Muy bien, es el WH word. ¿Verdad? Luego, después del WH word, ¿qué más voy a necesitar? El verbo to be. Muy bien, verb. Be. Very good. I'm going to need verb. Be. Luego, después del verb. Complement. Is that the complement? Subject. Ah, subject. Okay. Yes, the subject first. Uh -huh. The subject. Very good. After that, what else? ¿Qué más, chicos? Después de eso. Complement. Complement. El verbo. Ah, ok. No. Es el verbo. Ver. Pero este el, verbo, el, guys, el. Es, hay que especificar que este es el principal. Recuerden que aquí el verbo to be solo viene a ayudar nada más al verbo principal para poder pues, expresar el significado. Pero en este caso es el verb y es el main verb. Y a ese verbo es el que le agregamos el ing, ¿ok? Entonces, es importante especificar eso porque no es en sí el verbo to be, el verbo principal, sino que es un ayudante nada más. Y pues luego tengo, ¿qué? Después del main verb, uh, ing, ¿qué tengo? Complement. Muy bien. Tengo el complement y pues finalmente tengo mi question mark, ¿ok? Entonces, esta misma es lo mismo, ¿verdad? Solo que en vez de comenzar desde acá, las yes no questions comienzan desde acá, desde el verb be. Are you, are you paying attention? Are you having dinner? Are you doing the homework? ¿Ok? Todas esas son yes no questions. Pero si agrego yo una WH word antes de esta fórmula, entonces voy a tener las information questions, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento? 
Ana, usted tenía la mano levantada, tiene una pregunta o, o se le quedó ahí la manita levantada de la actividad anterior. Se quedó levantada, teacher, gracias. Ah, bye. You're welcome. Ok, guys, ¿alguna pregunta? Ninguna. Ok, very good. So let me just erase here my drawings and I'm going to close it. Ok, so after this conversation, right, we got more examples. Tenemos otros ejemplos y aquí sí voy a necesitar que se vaya a su manual, ¿verdad? Y esto es page number, page number ay, 33. Page number 33, because actually then I'm going to ask you some questions. The, the pictures that we're seeing right now, okay, ahí incluyen todo, ¿verdad? The time que estuvimos viendo ayer, and also it includes the uh, present continuous question and the uh, affirmative form, okay? Tenemos ahí, pues, uh, Los Angeles. In Los Angeles, it says there, dice ahí, ¿verdad? Right now it's 4 a.m. in the morning. Then I have Mexico City, it's 6 a.m. in the morning. Then I have New York City, right? And over there, it's 7 a.m. in the morning. Then I have Brasilia, which is 9 a.m. Then I have London at 12 noon. Then I have Moscow at 3 p.m. And I have Bangkok at 7 p.m. Tokyo, 9 p.m. And San Salvador right now, which is 9.35, okay? So um, let's go back here and there you have some questions, right? It says, what's Victoria doing, okay? And then you have, uh, there are the answer, right? It says, she's sleeping right now. She's sleeping right now. And then in Mexico City, we have Marcos. So what's Marcos doing? What's he doing, guys? It says, it's 6 a.m., so he's getting up. Right, se está levantando. Then in New York City, it's 7 a.m. in the morning. So what are Sue and Tom doing? Well, they're having breakfast, right? Then I have here um, Brasilia, right? In Brasilia, it's 9 a.m. in the morning. And the question is, what's Celia doing? Oh, she's going to work. Then we have London, right? They're having a cup of tea. It's 12 noon, right? And it says, what are James and Anne doing? Well, it's noon. So they're having lunch. Aunque para mí no, they are not having lunch. They just are having tea. ¿Verdad? Están tomando té, but anyways. And then in Moscow, it's 3 p.m. Y ahí tenemos a Andre. So what's Andre doing? He is working right now. Then in Bangkok, it's 7 p.m. and we have Fernsack, right? What's Fernsack doing? He's eating dinner now. Then in Tokyo, it's 9 p.m. and we have Hiroshi. So what's Hiroshi doing? He's watching television, right? And last, your city, o sea, San Salvador. San Salvador, it's 9.37 right now. So it's 9.37. So I am teaching an online class, okay? Now, what happens with the questions that I have after that? Por eso les pedí que se fueran a su manual, porque voy a hacerle las preguntas, okay? So take a look at the pictures. Vean las imágenes en el manual. And tell me, the first question is the following. Who is sleeping now? Who is sleeping now? What is the answer? Who is sleeping now? Victoria. Okay, very good. So Victoria is sleeping right now. Very good. What about question number two? Who's having breakfast? Who's having breakfast? Sue and Tom. Muy bien. Sue and Tom are having breakfast. Very good. Sue and Tom are having breakfast. What about number three? Where is Andre working? Where's Andre working? In Moscow. He's working in Moscow. Very good, Moscow. So actually he's working in Moscow right now. O también podíamos decir he's working at the office or in his office, right? Very good. Or in Moscow, right? Then I have the next question. Where's Andre working? Where's Andre working? 
Ay, perdón, no, ese ya me lo respondieron. Where is Hiroshi watching television? Where is Hiroshi watching television? This Tokyo. Ok, he's watching television in Tokyo, o podemos decir también he's watching television in the living room, right? Mm -hmm. Muy bien, ok, in the living room. Then the next question, what's Celia wearing? What's Celia wearing? What's she mama? Celia. Mm -hmm. She's going to work? No, Why what's not? she wearing? What's she wearing? How, what's Celia wearing? What is she wearing? Porque... Uh -huh. She's wearing a suit. Sweet suit. She, suit. She's wearing a suit, right? She's wearing a suit. What color? Red. Red, right? She's wearing a red suit. Very good. What's Marcos wearing? What's Marcos wearing? Marcos wearing red and pajamas. Muy bien. Marcos is wearing pajamas or striped pajamas, right? Las rayadas decíamos, striped pajamas. Very good, red and white. And the next question, why is Marcos getting up? Why is Marcos getting up? Porque se está levantando, ¿verdad? Why is Marcos getting up? Because it's 6 a.m. Muy bien, because it's 6 a.m. in the morning and he has to get up to go to work. And the last question, what are James and Ant having lunch? Why are James and Ant having lunch, guys? Why are they having lunch? Because it's noon. Because it's noon. Very good. Very good. Because it's noon, right? That is correct. Okay. So those are some of the questions that you were going to uh, get. Luego I did the group work. Write five more questions about the pictures. ¿Cuál se, vayan al chat ahorita y escriban preguntas relacionadas con esos dibujos, pero vean cómo están hechas acá. Teacher, pero mire, ahí el who tiene una apóstrofe y una es. Sí, usted lo puede, eh, lo puede contractar de esa forma, pero ese es el verbo to be. Who is sleeping now? Who is having breakfast? Where is Andre working? Where is Hiroshi watching TV? What is Celia wearing? What is Marcos wearing? Why is Marcos getting up? Why are James and Anne having lunch, etc.? Entonces, escribamos entre todos. Vamos a escribir preguntas. Vamos a recolectar cinco preguntas que no estén incluidas en lo que nos, las preguntas que tenemos acá. Y necesito que lo hagan, pero en el chat, por favor. Go to the chat and let me know. I'm going to open here. Voy a abrir acá el chat. Give me one second. Ah, ok, Juana. No se preocupe que al final este, siempre voy a pasar lista. Y pues, en mi caso yo solo paso la lista, pero los minutos ya quedan grabados. Son los, sus minutos de conexión quedan grabados, así que usted no se preocupe. Por eso es vital que usted entre a la hora, se quede durante toda la clase y tenga su su Zoom, ¿verdad? O el, el, el usuario con su nombre según y porque de ahí se recolecta la información, de ahí se recolectan los minutos que usted pasó conectada. So go to the chat, please, and ask your question. Teacher, ¿puede darme un ejemplo? Sí, veamos. Oops. Eh, quiero ver. Ah, sí, por ejemplo. Look. Eh, What is Tom doing? For example, what is Tom doing? In este caso, he is cutting the wood. 
está cortando como la comida. ¿verdad? He's cutting the food with a knife, con un cuchillo. Ok. What is Tom doing? También ahí mismo puedo decir. What is Sue doing? ¿Qué está haciendo Sue? Bueno, yo puedo decir. She is reading the newspaper. O también puedo decir. She is talking to Tom. Está hablándole a Tom. Bueno, siento que esos son algunos ejemplos que yo les puedo dar. Luego dice ahí, who's drinking coffee? Muy bien, who's drinking coffee? Dice Carla. Ok, so who's drinking coffee? Veamos. Apparently, in New York. Sería, sí, sería su, ¿verdad? Luego tenemos acá, what? What time is it? What time is it? En este caso, Ana María. What time is it in Moscow? Ok. Solo que las preguntas tienen que ser en presente continuo. Pero sí, entiendo. Este, pero ahí solo el eso, Ana María. What time is it? Ok. Es al revés. Luego, what Marcos wearing? Esa creo que ya estaba. Eh, ahí están mis ejemplos. What is Tom doing? He's cutting the food with a knife. What is? Ahí era what is Sue doing? Se me fue la U en vez de la I. She is reading the newspaper or she is talking to Tom, ¿verdad? Luego Carla dice, what's Tom doing? Ok, muy bien. Tom is speaking to Sue or he's cutting the food. What time is it in Tokyo? <laughs> what time is it? Recuerden que la pregunta, siempre la pregunta es primero el verbo to be y luego pues el subject. What time is it in Tokyo? Y ahí cerramos con signo de interrogación. What's Andre wearing? Muy bien, he's wearing a, a, a blue suit and a tie. What's Hiroshi wearing? What is Hiroshi wearing? Hiroshi is wearing pajamas, right? Uh, what glass do you have? Ah, pero en ese Andre Abigail ya es presente simple. Eso es lo que ya viene después de todo esto que estamos viendo, okay? Where is Hiroshi? He's in the living room, ¿verdad? Who's eating dinner? Muy bien. Who's eating dinner? ¿Verdad? Y en este caso es Pernsack, right? Luego tenemos acá, what's an? En este caso, Erika, acuérdese que el, el sujeto va después del verbo to be y antes del verbo con ing. What's an eating? What's an eating? What's an eating? Veamos. Uh, Where is Anne? ¿Dónde está Anne? Ah, acá. Bueno, she's drinking tea. Porque como les digo, no parece que estén comiendo. But she's drinking tea. Luego tenemos, what's, what's good having dinner? Gabriela, ahí se le fue un could. No sé qué quiere decir ahí. No sé si quiso decir, who is having dinner? Porque yo haría esa pregunta. Who is having dinner? No sé si eso es lo que usted pregunta. Who's having dinner? En este caso sería Fernsack. Why are Liz and Jose having? No. No puedo decir having dancing porque having es como, eh, como con comida, ¿verdad? Having tea porque están tomando té. Why are they having um, dinner porque están cenando? En este caso sería why are Liz and Jose oops, en José, dancing. Dancing. Porque están bailando, ¿verdad? What's Hiroshi watching? En este caso, Jorge Antonio, quizás creo que a lo que se refiere a usted es que es lo que él está viendo. Entonces, en este caso, what's Hiroshi watching? Sin agregar televisión, solamente así. What's Hiroshi watching? Y pues aparentemente, he is watching. He is watching. The news. Muy bien. Dice. Ah, ok, Carla, no hay problema. Ok. Muy buen trabajo, chicos. Ok, Carla, gracias por avisar. Thank you. Ok, muy bien, buen trabajo. Now, let's move on. Vamos aquí a siempre la parte de la, de la clase y pues voy a hablar un poquito acerca de lo que acabamos de ver ahí. Algunos de ustedes nos compartieron preguntas eh, con verb y estuvo muy bien. Solo aclarar, ¿verdad? La pregunta siempre para la hora 
es distinta, ¿verdad? Digo, what time, oh, perdón, what time is it, ¿verdad? What time is it? Primero va el WH phrase, que es what time, luego el verb be, luego el subject, y en este caso no tengo complement y directamente me voy al question mark. What time is it? ¿Verdad? No lo olvidemos. Bueno, ¿qué más? Acá, ups, mi trash can hace ruido, guys, perdón. En este caso, pues, este que tenemos enfrente es el verb be, ¿verdad? Entonces, solamente quiero hacer una comparación entre cómo lo usamos cuando lo usamos a él solito y cómo lo vamos a utilizar cuando, en este caso, viene a ayudarle a alguien más. Entonces, acá tenemos que las oraciones con verb be van siempre con subject, verb be, ¿verdad? Después del subject y luego tengo el complement, ¿verdad? Entonces, si son negativas, pues es lo mismo. Subject, mi verb be, lo único que es negativo y mi complemento. Cuando yo ya tengo las preguntas, si es pregunta, yes, no question, entonces comienzo con el verb be, luego sigo con el subject, el complement y finalizo con mi question mark. Pero si lo que yo estoy haciendo es una WH question o una information question, entonces voy a agregar esta parte al principio. Por eso que les digo, si nosotros sabemos cuáles son los elementos de la pregunta, no nos vamos a confundir y nuestras preguntas siempre nos van a salir bien. Entonces, si yo pregunto, what time, ¿verdad? El what time es aquí, ¿ve? es esa frase con WH. Luego viene el verb be, what time is, y luego viene el subject, it. Complemento, in San Salvador. Oops. Ok, y ahí tengo mi complemento y mi question mark, ¿verdad? What time, que está acá, que es una WH word o una WH phrase. Luego tengo el verb be, luego el subject, luego el complement y luego el question mark. What time is it in San Salvador? What time is it in San Salvador? Right? Entonces, acá, si yo no quiero agregar complemento, pues solo lo dejo hasta ahí y ya termino con un question mark. What time is it? Entonces yo sé que mi oración está correcta porque he revisado cada uno de mis elementos. O que la pregunta está correcta, por decirlo así. Now, ¿qué sucede ahora con el present continuous? Aquí pues es distinto. Y aquí lo que quiero resaltar es lo que yo les comentaba hace un momento. Aquí el verbo principal no es el verbo to be. El verbo to be solo viene a ayudarnos. Recuerden que una de las primeras cosas que yo les dije cuando empezamos a ver present continuous era que es idéntico a español. Entonces cuando yo tengo una, cuando yo tengo una duda de cómo funciona en inglés, vamos a revisarlo en español. Porque yo igual, para en español necesito verbo ser o estar para hacer las oraciones. De lo contrario no voy a poder. ¿Verdad? ¿Está, ¿Está María preparando la cena? ¿Verdad? ¿Is Mary preparing the dinner? ¿Verdad? O puedo decir, ¿por qué? Why? Why is Mary preparing the dinner? ¿Por qué está María preparando la cena? Y funciona idéntico que en español, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo ya present continuous, Aquí, pues, mi verb be se viene como ayudante y mi verbo principal va a ser este. Verb plus ing y mi complement. Luego, pues, tengo el subject y la única diferencia con las negativas es que el verb be va en negative and then I have the verb plus ing y finalmente mi complement. At the end, I have the same thing. Si yo tengo yes, no question, entonces voy a empezar desde acá, desde el verb be. Luego, subject, verb plus ing, complement, and my question mark. Y si es una WH question, entonces comienzo desde acá, desde la WH word. Como lo que acaban ustedes de hacer ahí en el chat, that you included some questions, right? Incluyeron yes no questions e incluyeron information questions, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? Questions. Preguntas para que no me las hagan al final. Recuerden que ya al final pues, se me acaba la hora y ya no puedo seguir. Ok, si no hay preguntas, let's continue. Ok, entonces, después de eso, nada más, pues, recordarles que esta información usted la tiene en WhatsApp, ¿verdad? Yo les mandé un PDF que incluye todas las reglas, ¿verdad? Hasta 
lo podía imprimir y lo pone ahí como póster y siente que se le van a olvidar las reglas, pero yo no creo porque están, están bien sencillas, ¿verdad? Al principio pues mencionábamos quizás las cuatro que están después, ¿verdad? Eh, las primeras dos reglas decíamos son las que yo voy a aplicar cuando, <ríe> cuando prácticamente no puede aplicar sin ni, ni, ni la que termina en E, ni la que es consonante en power consonant, ni la que está, tiene la segunda sílaba en la fuerza de voz, ni las que terminan en I, y no cabe en ninguna de esas. Entonces voy a ocupar las primeras dos que dijimos, ¿ok? Y es ahí donde yo solo vengo y agrego ing to the verb. And that's it. Y eso es todo, ¿verdad? Así que, if you want to practice, ¿verdad? Recuerdo que también les mandé un link en donde usted podía practicar, ¿verdad? Había un ejercicio en el que usted iba a poner en práctica las reglas. Entonces, si no lo ha hecho, pues, you can do it. Fueron las que mandé, la, las últimas que mandé, no sé si fue el viernes. Perdón, las penúltimas. Luego, las últimas que mandé, si fue hoy, ¿verdad? Hoy en la mañana. Eh, busqué unas y encontré unas que me parecieron pues, bastante buenas. Esas fueron las que yo les compartí ahora. Ok, entonces, ¿qué dijimos sobre las reglas? If the verb ends in E, ¿verdad? I'm going to drop the letter E and I'm going to add ING. If the verb is consonant, vowel consonant, I'm going to double the consonant and I'm going to add ING. If the verb is stressed, or has a second syllable stress, you double the consonant, and then you add ing. And the last one, when verbs end in ie, you change the ie to a y, and after that, you add ing, como in die, dying, die, dying, lie, lie. Y por último, las dos que si terminan en griega o en cualquier otra consonante que no sea ninguna de las que acabamos de mencionar, entonces, ahí voy a agregar solamente ING. Ok. Ahora, hablemos un poquito acerca de la estructura. Y voy a darles un ejemplo de qué es lo que quiero que hagamos acá. Ok. Eh, acá, pues, tengo la oración, I'm teaching an online class. Bueno, la oración negativa en este caso sería, I am not teaching an online class. Hagámoslo igual como está ahí, ¿verdad? I'm teaching an online class. I'm not teaching an online class. ¿Cuál sería la pregunta? Am I teaching an online class? Estoy enseñando una, o estoy impartiendo una clase, ¿verdad? En, en online. And am I teaching an online class? Y puedo incluso llegar a preguntarme, ¿verdad? Where am I? Oh, perdón. Where am I teaching an online class? ¿A dónde? Ah, in my house, ¿verdad? In my house. Okay. Where am I teaching an online class? In my house. Entonces, aquí, chicos, tengo todas las oraciones. Tengo la oración afirmativa, tengo la oración negativa, ¿verdad? Y tengo la pregunta que es yes, no question. Y tengo la otra pregunta que es information question. ¿Ok? Y como sabe, Tiche, que todas las preguntas están correctas porque voy a revisar mis elementos y ahí están todos. Miren, subject, verb, verb plus ing, complement, oración afirmativa, negativa. Subject, verb, negative, verb plus ing, complement. Pregunta, verb, subject, Verb plus ing, complement, question mark. WH question or, or yes, no question. Uh, WH word, verb B, subject, verb plus ing, complement, and question mark. ¿verdad? Entonces, cuando yo ya tengo todos esos elementos, yo sé, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué es la, la pregunta está correcta? No le entiendo la pregunta, Gloria, disculpe. Hola. No le comprendí la pregunta, perdón. Hola, teacher. Hola, dígame. Es que, perdón, eh, es que no le entendí eh, la pregunta. Me refiero a que yo... Ajá, es que yo entiendo, o sea, si yo lo, lo traduciera entendería que está diciendo 
eh, eh, en la última parte donde dice online class entendería en línea clases. Entonces, ¿cómo saber cuándo invertir la frase para que tenga coherencia en inglés? Muy buena pregunta, porque eso lo vimos el jueves pasado. Vamos a ver quién nos quiere ayudar para que nos ayude ahí con Gloria. ¿Por qué va primero online y después va a clase? Lo vimos el miércoles, en la clase del miércoles y lo vimos el jueves. ¿Quién se recuerda por qué? Lo vimos en las dos clases anteriores. ¿Por qué va primero online y después va a clase? Uh -huh. Le diría, le daría un punto extra, pero como no puedo dar puntos, ¿no? Porque le daría uno al que me responda. Quizás uh -huh. este porque eh, la primera un, online class es afirmativa. No, Ana. La siguiente, no. Uh -uh. Ah, bueno. Pues. La dejé terminada por Ana yo no. Sí. Pero es que lo vimos la semana pasada. Quiero ver quién me dice. Sería por el adjetivo. Ah, ok. ¿Y qué hablamos del adjetivo? ¿Qué hablamos del adjetivo? ¿Quién se recuerda? Pronom? ¿Es un pronombre el adjetivo? No, es quien califica al, al objeto ¿A al, de lo que se está hablando. ¿Y qué objeto? es ese objeto? ¿Cuál era esa palabra? ¿Qué es class? El subject. No. No sé, pero es el que califica, por eso tiene que ir antes. ¿Quién califica? El adjetivo. Ok, muy bien. Entonces, <ríe> vamos a ver. Ana les decía, porque la oración es afirmativa. Mm -mm, no, no tiene que ver con si la oración es afirmativa, negativo, pregunta. Luego, eso fue Ana Arias. Ahora Ana María les dice, online es un adjetivo. Y ella tiene razón, el adjetivo califica o describe el qué. ¿A quiénes describen los adjetivos? En este caso, pues, ya, específicamente. Sería el ¿Cuál complemento, es? entonces. A los nombres. A los nombres. A los nombres, muy bien. Nombres. Ok, entonces, ¿qué es un nombre? ¿Qué fue lo que hablamos la semana pasada? ¿Qué es un noun? ¿Qué es un nombre? Era una palabra. It's a word, así. Ajá. Sí. Es la verdad, a pronoun used to identify. ¿El que identificaba? No, ¿A qué no. identificaba? Cualquier clase de personas, lugares o cosas. Ok, very good. So, it's a word that I use to designate people, animals, things, ideas, ¿verdad? Cosas tangibles, intangibles, concretas, no concretas, abstractas, perdón. O sea, eso es un nombre. Lo que yo pues voy a nombrar, ya sea con nombre propio o con nombre común. Entonces, online es un adjetivo. Y class es un nombre, ¿verdad? Entonces, en inglés decíamos que lo usamos de forma invertida. En español, nosotros primero decimos el nombre y luego decimos el adjetivo. En inglés, no. Primero decimos el adjetivo y luego decimos el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, It's a beautiful day. It's a beautiful day today, teacher. Beautiful es el adjetivo. Day es el nombre. It's a beautiful day today, okay? Or I can say it's a very difficult exercise. Teacher, que ese ejercicio estaba difícil. Difficult exercise. Difficult, el adjetivo. Exercise, el nombre. Entonces, yo estoy dando una cualidad de ese nombre. Yo lo estoy describiendo, ¿verdad? No sé si contestamos su pregunta, Gloria. Sí, teacher. Ya, okay. ya comprendí. Gracias. Bueno, y también ahí en el manual, ya le digo en tu página. Uh, perdón que los apure, chicos, pero ya se me acabó el tiempo, por eso casi que les dejé participar mucho ahí al final con esto. Eh, ¿Dónde está? Permítame, solo te voy a decir en qué página está. Ay, señor, cuando lo necesito no lo veo. Aquí ya estoy choca también, pero... Acá, vea la página, la página 27 de su manual en la sección donde dice Present Continuance, ¿verdad? Allí hay un cuadrito donde le dice, ¿verdad? Adjective plus now, ¿verdad? Adjective plus now, así es como lo utilizamos, ¿verdad? Así que chicos, gracias, perdón, Ana Arias, que le quité inspiración, no la dejé de terminar a la pobre.
se me acabó el tiempo, pero mañana vamos a seguir. Mañana es nuestra última sesión, ¿verdad? Pues espero que todo salga bien. Espero que pues ustedes puedan llegar al 80% de su asistencia y pues que todo salga bien para cada uno de ustedes. Pero pues no vayan a faltar tampoco. No va a ser que le haga falta un porcentaje y se ni cuenta se dio. Lamentablemente pues los porcentajes son confidenciales y es una información que se trata entre Insafor y en este caso, pues la compañía, ¿verdad? que es inglés corporativo, no se nos comparten a nosotros. Pero sí, nada más recomendarles que por favor no vayan a aceptar. Then, I'm going to pass the attendance, so see very quickly. Ay, ¿dónde está? Ok, so let's begin. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. No está. Ana Leticia Arias. Ana Leticia. Thank you. Eh, Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Uh, Danilo Alexander Valdez Guevara. Danilo. Eh, Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer. Erika Marisol Cardona García. Present teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasi. Present teacher. Thank you. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Eh, Criselda Audelia Paz. Thank you. Thank you. Eh, Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present teacher. Thank you. Iris Lili Montes Torres. Present teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer Mesa. Eh, Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you. Eh, okay. eh, Jorge Antonio Texín Rosales. Present teacher. Thank you. Juana Patricia Mojica Mendoza. Present teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present teacher. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Eh, Kenia Present. Abigail. Thank you. Thank you, Catherine. Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisette Noemí Cubía Sido. Eh, Luis Emíter Gumedo Castillo. Thank you. Eh, sí, Gloria, sí. Sí, escuché que me dijo present. Eh, Luz Esmeralda López. Luz. Eh, María Elena Montano Urias. María Elena. Present teacher. Ah, ok. Thank you, María Elena. Eh, Marlene Dinora López González. Present. Thank you. María Margarita Álvarez López. Present. Thank you. Y Ma Melpa Janet Enríquez Elías. Present, teacher. Thank you, guys. No me fijé ni siquiera que me haya pasado varios minutos. Disculpen, ok. So, thank you very much for Ana María Mendoza. No mencioné su nombre, Ana María. Ana María Mendoza. Pero sí me aparece que está aquí. Ya le puse la asistencia. Uh -huh. Thank you very much. Okay, guys. So thank you very much for joining me. Uh, and tomorrow we're going to continue. Mañana finalizan, así que nos vemos hasta el día de mañana que descansen. Okay, so have a nice uh, rest of your evening. ¿verdad? And see you tomorrow. Bye-bye. Tomorrow. Bye -bye. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Bye-bye.